咖喱里面不加辣。要去吃一家很好的印度菜，米其林两星还是三星？没有米其林，哦、其林就只是 C N N 报道过。大家看，今天完全没有人。如果后面还没人的话，就感觉像包场。大家现在第一道菜上来了，有三个不一样的，然后我们要按顺序去吃，就是一二三，很脆。哦，然后里面是辣的，是这种黄颜色的一种辣酱，是有印度风味。然后这个辣酱也挺开胃的，说实话。第二个我要一口吃掉。嗯，印度的香料的味道，但是又混了这种酸的这个酱，就达到了一种平衡。接下来吃这第三个了，第三个是个球球，里面是应该是鸡肉，所以是 chicken， 然后也是有点辣。我发现它这个就是每道都有很那种经典的那种印度的香料味道。第二道菜上来了，英文叫 surprising door， 就是让人惊奇的两道菜。它这个的话是一个 taco。嗯，然后上面是甜菜根了，然后这个的话是一个 t a r 哇，这个有点黏的手感是，我就一口吃了，哎呦，它那口感是比较轻盈的，然后外面的那个红色的吃起来是有点酸酸的，然后再吃，哎，就是沾了一个，这个是什么 truffle 吗？这个好像跟第一道菜的那当中那个蓝绿色的很像的，应该是脆的，这个就没有那么脆，它那个。啊，就是稍微有点那种厚实的感觉，不像第一个那个薄薄的特别脆。Thank you。这道菜的名字叫“鱿鱼游戏”，它是炭烤的鱿鱼，然后再加上这边上面它用的是那个干的 coconut， 两边是用的迷你的小的那种黄瓜啊，上面然后还有香料，把它分成一份，加上一个鱿鱼。嗯，首先进进入嘴巴里是一个很重的炭烤味。然后渐渐的有一点点的辣味、酸味，然后慢慢那个鱿鱼你就感觉它好像肚子里墨汁被爆出来了，就有那种一点点比较粗的那种，也不能叫颗粒感，但是就有一点点粗的那种汁液的那种感觉就在口腔里爆出来了。然后后面还有接着有那个炭火的味道的后味，所以就很香很好吃。其实我本人没有特别爱吃海鲜，所以有点担心它有那个海鲜的特别重的味道，但它处理的很好。这是一道虾了，用的是一个淡水虾，没有鱼子酱，重点有鱼子酱。这边两种分别，一个是那个百香果做的，然后另外一个是生姜做的。那我先尝一下这个吧，有点酸，但有点辛辣呀，生姜所以会有股辛辣。那我现在就切了，就我先不蘸酱炒吃了鱼子酱。虾的肉很甜，说实话，这个虾没有什么特别的地方啊。就是感觉普通的虾的质感，让我有点困惑。说实话，我再蘸上酱吃一下，配上这个酱也是好吃的。但是 again， 这个虾肉还是吃不出什么特别的，感觉就是个很普通的虾肉啊。It's very hot. Oh, very hot. Finish on top with moringa leaf oil. Moringa is a super food. Oil is antioxidant. 在刚刚介绍了，它最下面是一层龙虾的。沙拉中间的一层是蒸年糕，然后最上面一层是那个蟹的脚的肉，他说是最嫩的一部分。然后这个加了刚刚现加的一个那个热的咖喱的 sauce， 最后又滴了一种树的树叶的油，但我们并不知道那是什么树叶，所以我现在就要开始吃了。按他的说法是要从上往下这么一起，然后蘸上这个酱吃。首先，这个咖喱酱的味道很浓，然后就能尝到那个蟹脚肉的那个鲜味，然后后面嘴巴里就能吃到一些颗粒感的东西，应该是这上面的 cake 里面的这些黑色的东西。刚刚那个螃蟹真的挺辣的，它那个咖喱酱，咖喱好像也是那个螃蟹做的咖喱酱，特别辣，连艾玛都觉得有点辣，艾玛可是重庆来的，所以。印度的方言单点，如果不能吃辣，可能得慎重考虑一下，或者进来的时候跟他们说一下啊，我不要辣，咖喱里面不加辣。To make the flavor more intense, we use three different styles of tomato. In this... 这个他用的是日本的黑鳕鱼，然后饺子，还有三种不同的番茄来做的。那我就先尝一下这个汤的味道，酸酸的，感觉像是跟醋一起煮的。我就吃这个鱼吧。鱼肉吃不出什么特别的，但是跟这个汤一起的时候就很和谐，就是不像光喝这个汤的时候就感觉有点酸。我再吃一下这个水饺
，哇，这个真的好爽，又酸又辣，皮很有嚼劲，但是它这个里面的味道是很丰富的，感觉加了很多不一样的那种香料。现在为知道为什么。这个鱼就没什么味道，就完全是它自己本来味道，应该就是要中和这个特别强的这种调料。我再赶快吃口鱼吧。家店没什么人啊，到现在都只有我们后面一桌。看一下这个饭店的景怎么样，在吉隆坡的市中心。这是今天第七道菜，也是倒数第三道菜。这个鸭肉就是看起来就是做的粉粉的那种，就是刚刚好的，没有太老的。然后这边这个酱的话是拿来蘸这个鸭子的，肉很嫩，然后这个酱就是充满了那个印度斯里兰卡那种风味调料的酱，它有点奇妙的搭配，就是它这里有个面包作为主食，然后他说可以和这边调过的这个黄油一起吃，或者也可以用这个咖喱酱蘸着一起吃。最后一道就是一块羊肉，然后它这边有三种不同的蔬菜、啊，绿色的豆子、土豆，然后还有一个甜菜根。我就把羊肉切开来看一下吧，触感就很嫩的样子，很嫩。我喜欢酱多一点。嗯，这个羊肉非常非常非常嫩，而且很香，跟那个胡椒酱搭配的非常好。这道菜是我吃到现在觉得最好吃，它这个绿豆是生的感觉，特别的清香。然后跟这个酱也很搭，然后包括跟这个这个应该是土豆吧，也很搭。好，这是最后一道甜点。哎呀，这个 cos 九道菜吃了两个多钟多钟头，我们都吃的已经困了。慕斯和一个这个菜做的那个 ice cream 冰淇淋吃了，今天就可以收工了。先吃一下这个，尝一点，甜甜的，然后有一点生姜的香味在里面。我再吃另外这个，很甜，但是不腻。朋友们。又来了一道不在菜单上的甜点，<笑>这两个应该是那种团子类的点心吧。然后这个挺有意思的，就是我以为是个装饰啊，我还在想这玩意儿是干嘛的。然后他结果告诉我们，这上面的蝴蝶是可以吃的。他说了一句，记得只吃蝴蝶哟。这个我也知道，这看树枝看着就不能吃的样子。朋友们，我们吃完了，吃了这么多，你觉得值不值呢？